es considerado uno de los primates más inteligentes del neotrópico por su adaptabilidad en zonas cercanas a cultivos. Se puede diferenciar por la coloración de su pelaje, negro en casi todo el cuerpo y blanco en la cara, por lo que se le nombra mono cariblanco, una especie que comparten Costa Rica y Panamá. Por su alto consumo de frutas, este primate cumple una importante función en los bosques, como dispersor de semillas y controlador de insectos. Se puede comparar sus capacidades cognitivas casi con las del chimpancé. Se clasificó en el 2015 como una especie vulnerable, cuando por mucho tiempo fue una especie que estaba en preocupación menor. Ya hay una alerta y lo que necesitamos es que no cambie de categoría a una más crítica. La alteración de su hábitat por la actividad humana ha hecho que los monos cariblancos se desplacen hacia zonas agrícolas, llevándolos a consumir maíz, banano y otros productos. Esto ha ocasionado una situación difícil para muchos productores, que terminan envenenando a estos animales sin imaginar el impacto que ello tendría en el ecosistema. Ellos tienen eh, todo lo que necesitan en el bosque, frutas, insectos y otros animales para sobrevivir pero cada vez se les está disminuyendo esa cantidad de hábitat que hay. Otras especies que sí no eh, toleran ese cambio tan drástico del bosque a un potrero y en esa zona específicamente se extinguen los grupos. Una iniciativa en Chiriquí busca garantizar el futuro del mono cariblanco y la producción sostenible. Lucirene Loría, investigadora de la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños, estudia desde 2013 la interacción de este mono y otras especies con agroecosistemas. Siguen sus movimientos con cámaras trampa, con las que captan la conducta de las poblaciones del cariblanco en maizales y cafetales bajo sombra. También analiza su relación con el entorno humano y el impacto en cultivos. El proyecto tiene a los agricultores como aliados principales conversar con ellos de las investigaciones que estamos haciendo, eh, les pedimos, solicitamos el permiso para hacer investigación ya sea en el maíz como lo estamos haciendo actualmente o en cafetales o en otro eh, rubro que eh, se esté dando o donde estemos viendo el comportamiento del mono cariblanco, más que todo consumiendo los cultivos las trampas, es un método pasivo, las colocamos actualmente en cerca del maíz, en el borde del bosque con el maíz, para obtener ya sea videos o fotografías de cómo ellos entran, a qué hora, cuántos individuos entran y cuántas mazorcas se están llevando. Los investigadores además evalúan los bosques cercanos a maizales y plantaciones de café para determinar si hay una relación con la frecuencia que visitan estos espacios y conocer si existen árboles de consumo del cariblanco. La constante retroalimentación de los productores es fundamental en este estudio, así como de la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. Estoy viendo que a donde no conservan los bosques hay una reducción importante de lo que son los caudales de agua y también de las especies eh, silvestres. Ya me fui incorporando a sus trabajos de campo. Mi padre contaba con un sitio donde había bosque y se podía desarrollar este, el proyecto y, y llevarlo a cabo para lo que era la recolección de datos. Este trabajo también invita a los productores a impulsar nuevas técnicas, reforestar los bosques cercanos con árboles de consumo de este mono y poner en marcha el agroturismo. Expertos advierten que de no trabajarse en conjunto podríamos poner en peligro a la población del mono cariblanco, ya afectada por la fragmentación de nuestros ricos bosques. Alexandra Howard, TVN Noticias.